ಈ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗು ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೌಡ್ಗೆ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ನೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗು ಮೇಡಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಯು ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್ ಅನ್ ಇಮೇಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ವೆನ್ ದ ಕ್ಲೌಡ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಏನ್ ಬೇಡ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಗಳಿಗೂ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂದಿನ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪೂರ್ಣ ಯೋಗದ ತರಗತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ ತರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸದ್ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಗುರು ಪರಂಪರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ಕಲ್ಪನಾ ಪ್ರೇಯರ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತರ್ಜ್ಯೋತಿ ಬಹಿರ್ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರತ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಪರಾತ್ಪರ ಜ್ಯೋತಿರೇವ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವಯಂ ಜ್ಯೋತಿ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಶಿವೋಸ್ಮ್ಯಹಂ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ ಅಖಂಡ ಮಂಡಲಾಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತ ಯೇನ ಚರಾಚರ ತತ್ಪದ ದರ್ಶಿತ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ ನಾರಾಯಣ ಸಮಾರಂಭ ಶಂಕರ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ಯಮ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯ ಪರ್ಯಂತ ವಂದೇ ಗುರು ಪರಂಪರಾ ಸದಾ ಶಿವ ಸಮಾರಂಭ ಶಂಕರ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ಯಮ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯ ಪರ್ಯಂತ ವಂದೇ ಗುರು ಪರಂಪರಾ ಪೂಜಿಯವರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ನಮನಗಳು ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಶ್ರದ್ಧಾತ್ರಯ ವಿಭಾಗ ಯೋಗ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದೀನಿ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಮೂರು ಪದಗಳು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹತ್ರ ಹತ್ರವಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಗೆರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥ ಬಹಳ ಬೇರೆ ಪ್ರಭುಗಳು ಪ್ರಭುಜಿ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಾವ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಮೇಡಮ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸ್ಬಿಡಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಮೇಡಮ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಅನ್ನೋ ಪದದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸ್ಬಿಡಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸದ ಹುಟ್ಟಿದನೆ ಬರಿ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಹುಟ್ಟಿದಿಂದಲೇನೆ ಅದು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಅದೂನು ನಮ್ಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ್ಲಿಂದಾನೆ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಹಾಲು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವ ಹೆದರಿಕೆನೆ ಇರಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಶ್ವಾಸದಿಂದಲೇ ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ 
ಈಗ ನಾವು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಭೂಮಿ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಆ ಭಯನೇ ಇರಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಗೆ ಮೊದಲಿಂದಾನು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆತರ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಭಗವಂತಾನೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೂ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇನ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಹೇಳ ಅಷ್ಟೇ ಮೇಡಮ್ ಸರಿ ಇದೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಹುಟ್ಟಿನಂದಿನಿಂದನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಭಗವಂತನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದಾನೆ ಬಂದಿರತ್ತೆ ವಿಶ್ವಾಸ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೇನೆ ಆ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಒಂದು ದೃಢವಾದ ವಿಶ್ವಾಸ ಈಗ ತಾಯಿಗೆ ಮಗುಗೆ ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ತಾಯಿಗೂ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಎರಡೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರಿ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಹ್ಮ್ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಜಿತಾ ಹಂಗೆ ರಜಿತಾ ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋ ಪದದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ನಂಬಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಲೀಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಲೀಫ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನಾವು ಬೆಳೆದು ಬಂದ ವಾತಾವರಣ ಇದೆಲ್ಲಾನು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬಿಲೀಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಭಗವಂತ ಇದಾನೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಯಾ ಯಾವ ತರ ಅವರು ನಂಬಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಂಬಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ತರ ಕೆಲವು ನಂಬಿಕೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತೀವಿ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದ ಗುರಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಕೆಲವು ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಸಮಾಜ ಕೊಟ್ಟಿರತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ವಾತಾವರಣ ಹಾಗೆ ಸೊ ನಾವು ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಆ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗತ್ತೋ ಅಥವಾ ಅದು ನಮ್ಮ ಅವನತಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗತ್ತೋ ಅಂತ ಗುರ್ತಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಆ ಗುರ್ತಿಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಗಿಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಾನೇ ಆಗತ್ತೆ ನಾನು ದೇವ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸುಮ್ನೆ ಇದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ನನ್ನ ಅಧೋಗತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಅದು ಚಾರ್ವಾಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂತದೂ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಮಜಾ ಮಾಡೋ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಆದ್ರೂ ತುಪ್ಪ ತಿನ್ನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚಾರ್ವಾಕ ಆ ಇದ್ರ ಫಿಲಾಸಫಿಲಿ ಆ ಆದ್ರೆ ಆ ತರ ಆಗ್ದಿರ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆ ಆ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಕಡೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಹೈಯರ್ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಅನುಭವಗಳಾಗತ್ತೆ ಆ ಸೊ ಆ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಂದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾನವದ ಜೀವನದ ಗುರಿಗಳು ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಸಾಕ ಮೇಡಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಾಕು ರಜಿತಾ ಸರಿ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಒಳ್ಳೆ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತೆ ನಂಬಿಕೆ ಎರಡಿದೆ ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಆ ಮೂಢತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತ ನಂಬಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಧೋಗತಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ದೇವರು ಇದಾನೆ ಅಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಪದ್ಧತಿ ಅವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ವಿ ಹಂಗೆ ನಾವೂನು ಅದೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಊದ್ಕಡ್ಡಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ದೀಪ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ದೇವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಎರಡನೇ ಭೋಗಿ ಇದ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಏನದು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಿಳಿಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದ್ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಇದ್ದ ನಾವು ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ನಾವ್ ಬರೀ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಿರ ಒಂದ್ ಏನೋ ಒಂದ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಧ್ಯಾನದ್ದು ಕರ್ಮಯೋಗದ್ದು ಯಾವ್
ಹಾಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಹಾ ಅದನ್ನೇ ಸತ್ಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲೇ ನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲೇ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲಂತೂ ಎಷ್ಟ್ ಎದುರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ್ಲೂನು ಒಂದು ಬೇಕು ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಾದ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ ಓ ಹೋಗ್ಬೋದ ಅಂತ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಈ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಈಗ ಇದೆ ಆದ್ರೂ ಆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬರೋದು ಒಂದು ಏನನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬ್ ನಂಬಿಕೆಗಳಿದಾವೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಂಬಿಕೆಗಳಿದೆ ಆ ನಮ್ ಗುರುಜಿ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಕೆಲವು ಯಾವ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕ ವಿನಃ ಯಾವ ನಂಬಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ನಿಶಕ್ತರಾಗಿ ಒಂದು ಅಧೋಗತಿಗೆ ಆ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾವೋ ಅದ್ರಿಂದ ಹೋಗಿ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಶ್ರದ್ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಅದು ಮುಂದೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಾಗಿ ಅದನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ನಾವ್ ಏನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ನಿಜವೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸತ್ಯತೆ ಇದೆ ಈ ಇದ್ರದ ಮುಂದಿನ ಹಂತಾನೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಸರಿ ಸೀತಾ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಂದುವರೆದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈ ಕೆಟ್ಟ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಅಧೋಗತಿಗೆ ಕಳಿಸುವಂತಹ ಹಾಳು ಮಾಡೋ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಬೇರ್ ಸಹಿತ ಕಿತ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಅದು ಯಾರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಕೀರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಗಳು ಅದನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಕೀರ್ ಎಂದು ಒಂದು ಅಹ್ ಉದಾಹರಣೆ ಈಗ ಓಕೆ ಅದಕ್ ಮುಂಚೆ ಗುರುಗಳು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿಲೀಫ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬೇಡ ಅಂತಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಬೇಕು ಈಗ ಹಿಮಾಲಯದ್ದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವಿಷಯಗಳು ನೀವು ಕಲಿತೀರಾ ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ನಂಬಿಕೆಲೆ ಜೀವನ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ರು ಶುರು ನಾವ್ ಯಾರ್ದೋ ಒಬ್ರು ಮಾತ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅವನು ನನಗೆ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿನೇ ಏನೋ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಓದ್ತೀವಿ ಆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸದ್ಗುರುಗಳಿಗೆ ಬಳಿ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಮುಖಾಂತರನೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರೋದು ಸೊ ಅದೊಂದು ದಾರಿ ಅದನ್ನ ಭಗವಂತನೇ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಸೊ ಆ ಹಾಗೆ ಫಕೀರ್ ಒಂದು ಒಂದು ಮಸೀದಿ ಕಡೆ ಒಬ್ಬ ಫಕೀರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಸೊ ಅವರೊಂದು ಇದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಂದು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಮಾತು ಒಳ್ಳೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿರೋ ಅಂತ ಆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಬಂದು ಆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಮಾತಾಡಿಸ್ದಾಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಾ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮಸೀದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರೋರೇ ಅವರು ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ರೂ ಕೈ ಎತ್ತಾರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಏನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಎರಡನೇ ದಿವಸ ಬಂದಾಗ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಎತ್ತೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ದು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ನಮ್ದು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ ಆ ತದ್ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ದಿವಸ ಬಂದಾಗ ಅರ್ಧ ಜನ ಕೈ ತೆಗಿತಾರೆ ಅರ್ಧ ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇ ಇರೋರಿಗೆ ವ
will have the day. Next to our devastan, I think this devastan will cure or jora gira. The heat is only the na talupso the tumba kashta ide. Ah, tamuso nintira the halavaru kade mooda nambi ke gadalle. On only vishya talupso do kashta ide na akira na on the status ali na naman haako noor daga. Ah, aritya on the bhavane na ne gai to. But adre prayatna nidita erte. ತಗೋಬೇಕಾದವರು ಶ್ರದ್ಧೆ ಅದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಅನ್ನೋದು ತಾನಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಲೋಚನೆ ಅದೊಂದು ಅಂಬಿಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸೊ ಮುಂದಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಾದು ಬೇರೆಯವ್ರೆ ಹಾ ಓಕೆ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಫಕೀರಂದು ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮೊದಲನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ನಂಬಿಕೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವ್ರು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹರಡಬೇಕು ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ್ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ಎಲ್ರೂ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಸೊ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ ಮುಂದುವರಿತೀರಿ ಅಂತ ಗುರುಗಳು ಅವ್ರು ಫಕೀರ್ ನೋಟೋಗ್ತಾರೆ ನೀವು ಮುಂದುವರಿತೀರಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಇನ್ ಇನ್ ಹೇಳಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ನೀವು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ ಅನುಭವ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ನಂಬಿಕೆ ಕೆಲವ್ರು ಕೈ ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ ಕೆಲವ್ರು ಕೈ ಎತ್ತದಾಗ ರಿಸೀವ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯ ತಯಾರಾಗಿದ್ದ ಮಾತು ಹೇಳಿತ್ತು ಇಷ್ಟು ಸರಿ ನಮ್ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ದೆ ಇದ್ರೆ ಅವರು ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಂಬಿಕೆಯ ಜೀವನ ಸಂಶಯವೇ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಯಾರು ಕುವೆಂಪು ಅವರವರು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಗುರುಜಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಪಕ್ವಾಗಿ ಪಕ್ವ ಆಗ್ಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೂ ಸದಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬರ್ಬೇಕು ಹೌದು ಹೌದು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಸರ್ಗೆ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಎಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈಗ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ಉದಾಹರಣೆ ಅಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದೇ ಫಕೀರ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಹೋದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬ್ತೀರ ದೇವ್ರ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರ ಕೈ ಎತ್ತಾರೆ ಆಗ ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಕೈ ಎತ್ತಿದಾಗ ನಿಮ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ನೀವ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಯಾರು ಕೈ ಎತ್ತಲ್ವಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ದ್ರೆ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಅಂತ ಹೊಡಕ್ತಾರೆ ನಂಬಿಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅನ್ನೋ ಪದ ಹೌದು ಅದೇ ಅವ್ರು ಯಾರ ನಂಬಿಕೆ ಆ ಯಾರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದು ನಂಬಿಕೆ ಯಾರು ಈ ವಿಷಯನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ತಿಳ್ ತಿಳಿದೆ ಇರೋರ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ ಅದೇ ತಾನೆ ಅದು ಸೊ ಅದಾಯ್ತು ನಂಬಿಕೆ ದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಸಮಾಜ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಇದು ಇದು ನಿಜ ಇದು ನಿಜ ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನ್ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ರೆ ಒತ್ತಾಯನೋ ಅಥವಾ ರೂಢಿನೋ ಆಗಿ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಅದ್ ಸಮಾಜದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಅನ್ನೋ ಪದ ಅಂದ್ರೆ ಫೇತ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಬಂತು ಹೇಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಒಳಗಡೆಯಿಂದಾನೆ ಬರ್ಬೇಕು ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಲ್ಲೇನೋ ಗುರುಗಳು ಒಂದ್ ಮೂರ್ ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇದಿದೆ ಸೊ ನೀವು ಶ್ರದ್ಧೆ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಫೇತ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಹ್ಮ್ ಆ ಒಂದು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅದೇ ಒಂದು ಒಂದು ಫೇತ್ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಹೊರಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದು ವಿಶ್ವಾಸ 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 ಸೊ ಈ ವಿಶ್ವಾಸ ಅನ್ನೋದು ಅದು
ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಇದರಿಂದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಪ್ಪ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನಂಬ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದು ನಂಬಿಕೆ ಅದ್ರ ಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪರ್ಸನಲ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೋದು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಕೆಟ್ಟದಾಗ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಶ್ರದ್ಧ ಶ್ರದ್ಧ ಅನ್ನೋದು ನೀನೇ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆಯಿಂದನೇ ಬರಬೇಕು ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಈ ಗುರುಗಳ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲೇ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಇಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಡ್ತೀಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವೆರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ನೀನು ನಂಬಿಕೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ದೇವರಿದಾನಪ್ಪ ನನಗೇನು ಎಲ್ಲ ಅವನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದ್ಸಲಿ ನಾ ಮಾಡೋ ಕರ್ತವ್ಯನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸಲಿ ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಇದಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಏನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎರಡೂ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಮೂಲವಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅದು ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಅನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರೋದು ಸರಿ ಸರ್ ಶ್ರದ್ಧೆ ಸ್ವಂತ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಚಾರ ಆಗ್ಲಿ ಓದೋದೇ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು ನಾವು ಏನು ಗೋಲ್ ನ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಮಾ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಅಹ್ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧ ಆ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೆಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳು ಉದಾಹರಣೆ ಸಮೇತ ವಿಪಸಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮೂರ್ ಪದಗಳು ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು ಎಲ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವ್ನ ನಂಬ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಆ ನಂಬಿಕೆನು ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾರತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನಾವ್ ಯಾರ ಏನಾರು ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ಕೊ ಹೊರಟೋಗತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಅನ್ನೋದು ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಅದ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಂದೆನು ನನ್ ನಂಬಿಕೆ ನನ್ ತಂದೆ ಅನ್ನೋದು ನಂಬಿಕೆ ನನ್ಗೆ ಅದೇ ತಾಯಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಅದು ಅವಳು ಯಾರನ್ ತೋರಿಸಿ ಯಾರನ್ ಹೇಳ್ತಾಳೋ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನೂರ್ನು ಅಂತ ನನ್ ನಂಬ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತುವೆ ಆದ್ರೆ ತಾಯಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಹೋಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಅನ್ನೋ ಪದ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದ ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋದ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಅನ್ನೋದ್ ಯಾವತ್ತು ಹೋಗಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಂಬಿಕೆ ಮೂರು ಒಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ವಿಶ್ವಾಸನ ದೃಢ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಗ್ ದೃಢ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೃಢ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಪಂಚ ಯಜ್ಞಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕರ್ಮ ಕ್ರಿಯಾ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶ್ರದ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಸೊ ಶ್ರದ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದು ಏನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅನ್ನೋದು ಸಮಾಜ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇದರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ಅನುಭವದಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋ ಅಂತದ್ದು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ವಿ ದೃಢ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ ನಂಬಿಕೆನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ದೃಢ ಮಾಡ್ಕೊ
ಈ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಾಗ ಯಾವ ದೇವರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ದೇವರು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆ ದೇವಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಗಳ್ನೆಲ್ಲ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ ಆಗಿರೋ ಅಂತದೆ ನಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ನಾವು ಇಂಥದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದ್ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯ್ತು ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನಾರ ಆಯ್ತಾ ಓ ಅದಕ್ಕೊಂದು ತಪ್ಪಗೊಂದ್ ಕಾರಣಗಳು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅವನಿಂದ ಹಿಂಗ್ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅದಕ್ ನಂಗೆ ಈ ತರ ಆಯ್ತು ನನಗ್ ದೇವ್ರ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಟ ನಂಗ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗೂ ಒಂದು ನನ್ನ ಕಲೀಗ್ ಅವರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತೀರೋದ್ರು ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಅಂತ ಇದ್ರು ಉಮಾ ನಾನು ಆ ದೇವಿನ ಎಷ್ಟು ನಂಬಿದ್ದೆ ದಿನ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರಮ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರಮ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒಂದ್ ದಿಸಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಳು ನನಗ್ ಕೈ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಲು ಉಮಾ ಏನ್ ಕೊಟ್ಲಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇದಾಳ ನಂತರ ನಾನು ಇದನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಲು ಅವಳು ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸೊ ನಮ್ದು ಅಂತ ಶ್ರದ್ಧೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಲಿ ಸುಖ ಬರ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದ್ ನನ್ನ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಫಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಇರೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆನ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಕಳ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಅದು ಯಾವತ್ತು ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬದ್ಲಾಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅದು ಸೊ ಇನ್ನೇನ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಭಗವಂತನು ಬರ್ತಾನೆ ಅವನು ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇದೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಹ್ ಈಗ ಹತ್ತು ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಹಾಗೇನೆ ಅವನು ಯಾವ್ದೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ಬರ್ತಾನೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇದೆ ಉಪನಿಷತ್ ಇದೆ ವೇದಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂದಿಂದ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಭಗವಂತನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೋತೀವೋ ಹಾಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ನಂಬಿಕೆ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಮ್ದು ಏನಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ದೃಢ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಎರಡು ಶ್ರುತಿ ಏನು ಇದೆ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಎರಡು ಇದೆ ಸೊ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಎರಡನ್ನು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಒಂದ್ ಅನುಮಾನ ಬಂದಾಗ ನನ್ಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅವನ್ ಪುಸ್ತಕ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಹೇಳ್ದ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾವು ಅದ್ ಯಾವ್ದೋ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ತೆಗೆದಾಗ ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಓ ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇದು ಹೇಳಿದ್ ಸರಿ ಇದೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ನಂಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆನ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ನೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಒಂದ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಮ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿನಿಯಮ ಅದಕ್ಕೆ ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಯಮಗಳು ಏನೇನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಮೂರನೇ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮೂರನೇ ಶ್ರದ್ಧೆಗೆ ನಾವು ಅಳಿಸ್ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇದೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಹ್ ಇದು ನನ್ಗೆ ನಾವು ಅವ್ನ ಹುಡುಕ್ದಲ್ಲಿ ಅವ್ನ್ ಸಿಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅದು
ಆರ್ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಇದಾರಂತೆ ಹಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಿಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೋತೀವಿ ಜ್ಞಾನಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫುಲ್ಲು ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಸದ್ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ನಮ್ಗೆ ಕೃಪೆ ಆಗಿದೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಲಕ್ಕಿ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದೃಷ್ಟವಂತು ಸೊ ಈಗ ಸದ್ಗುರುಗಳು ಸಿಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಮೂಲಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅರಿತು ಹೋಗ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸದ್ಗುರು ಯಾರು ಸದ್ಗುರು ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅದ್ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಮುಂದಿನವ್ರು ಕೇಳೋದ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಜಯ ಅತ್ತೆ ವಂಚಾತ್ತೆ ಸದ್ಗುರುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸರಿ ಹೇಳಿದೀವಿ ಆದ್ರೂ ಒಂದು ರೆಪ್ಯುಟೇಶನ್ ಇರ್ಲಿ ಸದ್ಗುರುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಯಾರನ್ನ ಸದ್ಗುರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ ಸದ್ಗುರುಗಳು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸದ್ಗುರುಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠರಾದಂತ ಶ್ರೋತ್ರಿಯ ಸದ್ಗುರುಗಳು ಅಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಲ್ಲಂತ ಸದ್ಗುರುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಶ್ರೋತ್ರಿಯ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಏನಂತಂದ್ರೆ ತಾನು ತಿಳಿದು ತಾನು ಹೇಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠರಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋ ರೀತಿ ಇವಾಗ ನಮ್ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋಂಗೆ ಹೇಗೆ ಬಾಳೆ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುರಿದು ಕೊಟ್ರೆ ತಿಂತೀವಿ ಆ ತರ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ತರ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಸದ್ಗುರುಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋಂಗೆ ಆ ತರ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋರ್ನ ಶ್ರೋತ್ರಿಯರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠರಾದಂತ ಶ್ರೋತ್ರಿಯ ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕು ವೇದಾಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಶಿಷ್ಯರುಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಪಾಠ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಕೂಡ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಅವರ ಅವ್ರ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತರು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವರು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ನಿಪುಣರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಶಮ ಧಮ ತಿತೀಕ್ಷ ಸಮಾಧಾನ ಶ್ರದ್ದ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಅವ್ರ ದೈವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂತ ಗುರುಗಳವರು ಅವರೇ ಒಂದು ಜೀವಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕೂಡ ನಮ್ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂಥರ ಜೀವಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದ್ದಾಗೇನೆ ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತರ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಹೇಳ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೌದು ಸರಿ ಸಾಕು ಅದೇ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಕಣ್ಣಿದ್ ನಮ್ ಕಣ್ಣಿದ್ರಿಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಸದ್ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಹ್ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ರೂಪ ಭಗವಂತನೇ ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಸಂತರು ಅಥವಾ ಅವತಾರ ಪುರುಷರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸಂತರು ಮತ್ತೆ ಮಹಾತ್ಮರುಗಳು ಸತ್ಪುರುಷರುಗಳು ತುಂಬಾ ಇದಾರೆ ಅವ್ರೇನಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳು ಭಗವಂತನ ಅನುಭವಗಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ನ್ಯಾಕ್ ಇರಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಇರಲ್ಲ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಅವರು ಅವರ ಅವರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಇರುವಿಕೆನೇ ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಮೊನ್ನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳದ್ವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಇರೋದೇ ಒಂದು ಆ ಪರಿಸರ ಎಲ್ಲಾನು ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮದೇ ಅಷ್ಟು ಇದಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಹೇಳೋದೇ ಬೇಡ ಇವಾಗ ನಾವು
ಅದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವರು ಹೇಳದಲೇ ಇರ್ಬೋದು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸಂತರು ಮಹಾತ್ಮರೇ ಹೌದು ಅತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗನ್ಸಿದ್ದು ಆ ಲೆವೆಲ್ ಈಗ ನಾವು ಈಗ ರಮಣರು ಸುಮ್ನೆ ಒಂದ್ ಏನೋ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಪದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಆ ಶಿಷ್ಯನ್ಗೆ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅವನು ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಓಕೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಹೇಳೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಆನಂದಜಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮೂರ್ ಮೂರ್ ಬಸ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಿದ್ವಿ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಅಂತ ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನ್ಸಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಇಳಿದು ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಗೆ ಈಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂದ್ ಲೋಟದೊಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಟ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದ್ ಸೈಜ್ ಸರಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂತಿರ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಒಂದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಮ್ ತಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದಾಗ ನಾವು ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅದು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೃಹಸ್ಥರ ತಾವೇ ಗೃಹಸ್ಥರಾಗಿದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಗೃಹಸ್ಥರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮ್ ಗುರುಗಳು ಕೊಡ್ತಾ 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 ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ಆ ತರದ ಶ್ರೋ ಶ್ರೋತ್ರಿಯ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂತಹ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಿ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ಸಪ್ಪೆ ಬಿಡಿಸಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂತ ಗುರುಗಳು ಸರಿ ಮಹಾತ್ಮರು ಸಂತರು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನಿಗಳಾಗಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೋಧಿಸ್ತಾರಂತಲ್ಲ ಮೌನವಾಗಿ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಮೌನಾಖ್ಯಾನ ಅದು ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಗಳು ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳು ಅವರು ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಇವರು ಏನು ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಏನು ಹೇಳದಲೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಸರಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕಲ್ಲಿ ಅದು ನನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೆ ಅದು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನನ್ಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಏನು ಮಾತಾಡಲೇನೆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸಾರ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಹ್ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಕೇಳಿದೀನಿ ಅಷ್ಟೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಷ್ಟೊಂದು ನೀವ್ ಉಮಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಉಮಾ ಅವ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಶಕ್ತಿ ಪಾತ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಮೌನದಲ್ಲೇ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಷ್ಟೇ ಸುಮ್ನೆ ಬಾ ಹೋಗು ಸುಮ್ನೆ ಬಾ ಹೋಗು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೌದು ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇವಾಗ ಸಾಧಕರಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಬರೀ ದರ್ಶನ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇನೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗೋದು ಉಂಟು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಶ್ರವಣ ಶ್ರವಣದಿಂದ ಆಗೋದು ಉಂಟು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿ ಧ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ನಾವ್ ಎಷ್ಟೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗೋದು ಉಂಟು ಹಾಗೆ ಆ ಶಿಷ್ಯರ ಲೆವೆಲ್ ತಕ್ಕ ಇವಾಗ ಸಂತರು ಮಹಾತ್ಮರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧಕರೇ ಏನು ಹೋಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ತರದವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಭಕ್ತರುಗಳು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ತರದವ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆಗ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಾಧಕರೇ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಂತರು ಮಹಾತ್ಮರುಗಳು ಮಾತಾಡಲೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವರು ಇವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಬಯಸಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಯ್ಯೋ ನನ್ಗೇನು ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ಮಗು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದಾಗಿಲ್ಲ ಅದಾಗಿಲ್ಲ ಅದ್ ಲೌಕಿಕವಾದ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ್ಲು ಕ
ನಾನು ಏನೋ ಸೈಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಯಾವ್ದೇ ದಸ ಇಟ್ಟು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಾಸನೆ ಅಂತ ಇದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಲಿಶ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ನೀವ್ ಪದ ಹೇಳ್ತಷ್ಟು ನನಗ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗೋಯ್ತು ವಾಸನೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಈ ತರ ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೊಂದ್ ಪದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಪದ ವಾಸನೆಗಳನ್ನ ಲಿಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಿದ್ವಿ ಹೊರತು ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಾಸನೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮೊದ್ಲು ಬರೇ ಅದನ್ನ ವಾಸನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ವಾಸನೆ ಏನ್ಪ ಏನ್ ವಾಸನೆಪ್ಪ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸೊ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಗತಿ ಆಗ್ತಾ 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 ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೆರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಸಂತ್ರಾಗ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮರಾಗ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ದಲೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಮುಮುಕ್ಷುಗಳು ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜರಡಿ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಗಟ್ಟಿ ಯಾವ್ದ್ ಜೊಳ್ಳು ಈ ಜೊಳ್ಳೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗಿ ಗಟ್ಟಿ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಬರೀ ನಾವು ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಒಬ್ಬ ಅಮ್ಮ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೆ ನಾವು ಮುಖ್ಯ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಇದಿರುತ್ತೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಸಪೋಸ್ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಮೂರುವರೆಗೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಕೂತ್ರೆ ಅವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಇವ್ರುಗಳು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ದಲೆ ಅದು ನಿಜ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಏನೋ ಒಂದ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದು ಒಂಥರ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಅದ್ ಆದಾಗ ಅದು ಹಂಗ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಯ್ತು ಗುರುಗಳು ಅಥವಾ ಭಗವಂತ ನೋಡಪ್ಪ ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನುಭವ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನ್ ಕೇಳಿದೀನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಒಂದ್ಸತಿ ನಾನು ಅದೊಂಥರ ಆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಹಾಪುರುಷರು ಅವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಸತ್ಸಂಗ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಈ ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಈ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಜ್ಞಾನಗಳು ಪ್ರಸರಣ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ವಿಜಯ ಈಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ನೀವೊಂದು ಏನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ನನ್ಗೆ ಒಂದು ಇದಾದಾಗ ನನ್ನ ಮಕ್ಳು ಮದ್ವೆ ಆದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೀವ್ ಬಂದ್ ಎಲ್ಲ ನಡ್ಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ನಾನ್ ಇದೀನಿ ಅನ್ಕೋ ನೀನು ಅವ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಪದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನ್ ಖಂಡಿತ ಬಂದಿರ್ತೀನಿ ನಾನ್ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀನ್ ಮಾಡು ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಅದು ಎಷ್ಟು ಅವರು ಅವರು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ದಲೇ ಇರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಎನರ್ಜಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆ ಲೆವೆಲಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗ ಆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಸುತ್ತದು ಇದು ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಭವ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ನನ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನನ್ ಮಕ್ಳು ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದೇ ಹೋಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ ನೀವ್ ಬರಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲ ನಡ್ಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ನಂಗೆ ಒಂದ್ ಅನುಭವ ನನ್ನ ಮದ್ವೆ ಮಗಳ ಮದ್ವೆ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಛತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವಾಗ ಸಡನ್ ನಂಗೆ ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಒಂದು ಪದ ಬಂತು ನನ್ನದೆಂಬುವುದೇ ದುಃಖ ನನ್ನದಲ್ಲ ಬೆಂಬುವುದೇ ಸುಖ ಈ ಪದ ಬಂತು ಅಷ್ಟೇ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ನಾನು ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹೇಗ್ ಹೋಗಿ ಮದ್ವೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗ್ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಯಾವ್ದೋ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋದಂಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಬಂದಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇನೆ ಅದು ಒಂದ್ ಮಾನೇಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗದ ಮೇಲ
ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಪ್ರ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ದೇವೇಗೌಡರ ಎಂತ ಅಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು ಅದು ಅವರು ಈ ತರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಾಗಿ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಿಗೋ ಏನೋ ಅವ್ರು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿನೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಹಾಗೆ ಏನೋ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅವ್ರ ವಾಕ್ಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಒಂದು ಅದು ನಿಜ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಇವಾಗ ಯಾರಿಗೊಬ್ರು ಮಗು ಅವ್ರು ಆಗದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಮಗು ಆಗಿರೋದು ಉಂಟು ಎಷ್ಟೋ ನಿದರ್ಶನಗಳಿದಾವೆ ಆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸತಿ ಅರ್ಥ ಸಿಗಲ್ಲ ಅದು ಅವರ ಒಂದು ಬಾಯಿನಿಂದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ಒಂದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಂಠ ಹೆಸರುವಂತ ಒಂದು ಕತೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಗುರು ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರು ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಉದಾಹರಣೆ ನಾರ್ದ ಬರ್ತಾನೆ ಬುಳಕ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ ನಂಗೊಂದು ಸಂತಾನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಸೊ ನಾರ್ದಂಗು ಸಹಿತ ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ನಾರಾಯಣಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ನಿನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸಂತಾನ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾರಾಯಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ ಅವ್ನ ಪ್ರಾರಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಂತಾನ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಲ ಆದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ನಾರದ ಆಂಗ್ಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಳು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ನಾರದಂಗ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಹೇಗಪ್ಪ ಸಾಧ್ಯ ನಾರಾಯಣ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನ್ಗೆ ಮಕ್ಳೆ ಆಗದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾರಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಳು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಹೇ ಬಂದ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಗ ಆಯ್ಸಾ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಗೊಬ್ರು ಸದ್ಗುರು ಸಿಕ್ಕರು ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಆ ಪದ ನನ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಈಗ ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೇಳಿದಂತದ್ದು ಅವಾಗ ಶುರುವಾಯ್ತು ನನ್ನ ನಡಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಗುರು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಾಗಿಂದ ಹುಡುಕಾಟ ಶುರುವಾಯ್ತು ಗುರು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅವನಿಂದ ಭಗವಂತನಿಂದ ಆಗ್ದೇ ಇರೋ ಸಹಿತ ಗುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅವತ್ತು ಶುರು ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಆ ಒಂದು ಹುಡುಕಾಟ ಅವಾಗ್ಲಿಂದ ಗುರು ಬೇಕು ಗುರು ಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಂದ್ರು 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 ಕೊನೆಗೆ ಇವರು ನನ್ನ ಕೊನೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಂದ ಗುರುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀರ ಅನ್ನೋದು ಹರ ಕಾಯ್ದಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಗುರು ಕಾಯ್ವನು ಅಂತ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಲೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಹಣೆ ಬರಹ ಇಲ್ದಲೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಗುರು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರ್ಬೇಕು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ಬೇಕು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳೋಣ ಕಲ್ಪನಾ ಇರಿ ನಿಮ್ದೇನಾ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರ್ಬೇಕು ಹೌದು ಮತ್ತೆ ವಿಜಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಮ್ ನಾವೇನೋ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಯ್ತು ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲೇ ಇದಾನೆ ಅವ್ನ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಗೆ ಓಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಅಣು ರೇಣು ತುಣಕ ಯಾವ್ದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಅಣುವು ಮೂ ಆಗ್ಬೇಕು ಚಲನೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವನ ಶಕ್ತಿ ಅವನ ಒಂದು ಅಣತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದೊಂದು ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ನನ್ನಂತವ್ರು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕೇಳೋದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನಗಳ ಗತಿ ಏನು ಅವ್ರ ಗತಿ ಏನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಟ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಮುಂದಕ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಪ್ರಗತಿ ಆಗ್ಬೋದ
ಗುಣಗಳು ಅದು ಮೂರು ಇರುತ್ತೆ ಈ ಗುಣಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜೀವನ ಭಗವಂತ ಹೇಳುವ ರೀತಿ ಜೀವನ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಆ ಗುಣಗಳಿಂದ ಅವರು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಮಿಶ್ರಮ ಗುಣಗಳಿಂದಾನು ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟಬಹುದು ಈ ಗುಣಗಳು ಸಮಾಜದಿಂದ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಸಮಾಜದಿಂದ ಅವರು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಆಧಾರದಿಂದಾನು ಅವರು ಜೀವನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಸತ್ವ ರಜ ತಮೋಗುಣ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕ ವಿಭೀಷಣ ರಾವಣ ಕುಂಭಕರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಮೇಡಮ್ ಮೂರು ಗುಣಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರು ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದೇ ವಿಭೀಷಣ ಸತ್ವಗುಣ ಪ್ರತೀಕ ರಾವಣ ರಜೋಗುಣ ಪ್ರತೀಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಾಡುವ ಆಶೆ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋ ಮೋಹದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋ ಮಾಡಬಾರ್ದೆಲ್ಲಾನು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ರಜೋಗುಣ ಕುಂ ಅದೇ ಅವ್ರು ರಜೋಗುಣ ಪ್ರತೀಕ ಕುಂಭಕರ್ಣ ತಮೋಗುಣ ಪ್ರತೀಕ ಸೋಮಾರಿತನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗುಣ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಶ್ರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇದೀವಿ ಯಾವ ಗುಣಗಳ ಮೂಲಕ ಇದೀವಿ ಯಾವ ತರ ಇದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಸರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತೀವಿ ಯಾವ ಯಾವ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಮಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಗುಣಗಳಿದಾವೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಯಾವ್ದು ಅಹ್ ಸಾತ್ವಿಕ ಕಡೆಗೆ ಹೇಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸರಿ ಮೇಡಮ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಹ್ಮ್ ಮೂರು 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 ಗುಣಗಳಿದಾವಲ್ಲ ರಜೋಗುಣ ತಮ್ಮ ಗುಣ ಸಾತ್ವಗುಣ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅವರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಅವರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅವ್ರ ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಒಬ್ ಒಂದ್ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂರು ಗುಣದವರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ರಜಿತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಜಿತಾ ಹಾ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಮ್ ಓ ದೇವ್ರದ್ದು ಸಾಮಾನ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ಸಾಮಾನ್ ತರ್ಬೇಕು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಅದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಪದ್ಧತಿ ಅಥವಾ ಈ ಅಹ್ ಯಾರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಇದಾರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮತ್ತೆ ವೈಶ್ಯರು ಶೂದ್ರ ಆತರ ಅವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದೇ ಆದ ಒಂದೊಂದು ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಜನ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ಇರೋ ಜನ ಹೇಗ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯ ಸಿಕ್ಕದವರು ಮತ್ತೆ ತಾಮ್ ಸಿಕ್ಕದವರು ರಜಿತ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೀತಾ ನೀವು ಹೋಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊ ರಚಿತಾ ಹಾ ಮೇಡಮ್ ಹಾ ಹಾ ಓಕೆ ಅಹ್ ಸೊ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣದವರು ಅಹ್ ಅಹ್ ಯಾವ ತರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ತಾಮಸಿಕ ಇಂದಾನೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ತಾಮಸಿಕ ಅಹ್ ಭೂತಗಳನ್ನ ಆದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂತಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನಸ್ ಅಹ್ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳು ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಮೋಹ ಮಧ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟವ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರು ಒಂದ್ ಮನುಷ್ಯ ನೋಡ ತಕ್ಷಣ ಆ ಕೆಟ್ಟ ತನವನ್ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಈ ಈ ಇದನ್ನೇ ಆ ಈ ತರ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಸದಾ ಕಾಲ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಈ ತರ ಪೂಜೆಯನ್ನ ತಾಮಸಿಕ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ರಾಜಸಿಕದವರು ಅಹ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ರಾಜಸಿಕ ಅಂದ್ರ
ಸೊ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಎಷ್ಟು ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸದಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಜನ ಯಾ ಹೀಗಿರೋ ಇಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇರೋ ಜನ ಯಾವ ತರದವ್ರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಅವ್ರ ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಅವ್ರನ್ನ ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಆಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತೆತ್ತದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅಹ್ ಇಂಥ ಪೂಜೆಯನ್ನ ರಾಜಸಿಕ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಡಿನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋ ಪೂಜೆನ ರಾಜಸಿಕ ಪೂಜೆ ಅಂತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಅಹ್ ನಿಜವಾಗ ನಿಜವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅವನ ಗುಣಗಳು ಏನೇನು ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ತರ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಾರಿ ರಾಮ ಹನುಮಂತ ಮತ್ತೆ ಶಿವ ನಾರಾಯಣ ವಿಷ್ಣು ಆತರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ದೇವತೆಯ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ದೇವತೆಗೆ ಏನ್ ಪ್ರ ಶಕ್ ಇದಿರತ್ತೆ ರಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಶಿವ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂತ ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆ ಇದಂತೂ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಂದ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದು ತಿಳಿತು ನಮ್ಗೆ ಆ ನಮ್ದು ಆ ಏನು ಹಳೆ ನಂಬಿಕೆಗಳಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ದೇವರನ್ನ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ ನನ್ಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಈ ಟಾಕ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಅದೇ ಆ ಸೊ ಆ ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೆಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇಂಥವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸದಾ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಈ ಆ ಈ ಸಂಸಾರ ಚಕ್ರನ ದಾಟದ್ರು ಹೇಗೆ ಈ ಸತ್ವ ಗುಣದಿಂದನೂ ದಾಟಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಸಾತ್ವಿಕ ಜನದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ತರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಜಿ ಅಷ್ಟೇ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಮೂರು ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ ರಾಜಸಿಕ ತಾಮಸಿಕ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದಾಗಿತ್ತು ನೀವ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಿ ತಮೋ ಗುಣದೋನು ಬಂ 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 ಲಂ 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 ಓ ರಜಗುಣ ಅಂದ್ರು ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ನಡೆತು ಸಜ್ಜನ ಸಾಧು ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯೊಳಗಿನ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಅಂತ ರಜಗುಣ ಏ ಸತ್ವ ಗುಣದನು ಏನು ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಯಾವ್ದು ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಗೀತೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಗುರು ಬೇಕಿತ್ತಲ್ವಾ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ತರದ ಮೂರ್ ಸುಮ್ನೆ ಹೇಳದೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೀರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನ್ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀರ ನೀವು ತಮೋ ಗುಣದವರು ಯಾವಾಗ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೌದೌದು ಗುರುಗಳು ಸತ್ಗುಣ ರಜೋಗುಣ ತಮೋ ಗುಣಕ್ಕೆ ವಿಭೀಷಣ ರಾವಣ ಕುಂಭಕರ್ಣ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸರ್ ಹಂಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಒಪ್ಪರ್ಸ್ಬಿಡಿ ಆಹಾರ ಮೂರ್ ಗುಣದವ್ರು ಹೇಗೆ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸ್ತಾರೆ ಆಹಾರ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಂಗೆ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂರು ಗುಣದವ್ರು ಎರಡು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಆಹಾರ ಆಹಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ತಮೋ ಗುಣದ ಆಹಾರ ಆ ಬೇಕ ಹೇಳದಂಗೆ ಹೆಂಡ ಮಾಂಸ ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಂದು ತಮೋ ಗುಣದ ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅವನು ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಈ ರಜೋ
ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತ್ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ರತಗಳು ಅದು ಇದು ಮಾಡಿ ಇಂಥ ದಿನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗುತ್ತೆ ಇಂಥ ದಿನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಈ ಅಹಿಂಸಾ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಸೊ ಸತ್ವ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ಬನ್ನು ಅವನು ಗ್ರಾಜಲಿ ಈವನ್ ಇಫ್ ಈಸ್ ಎ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವನಿಗೆ ಮೂಲ ಸದ್ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಜೀವಗಳಲ್ಲೂ ಅದೇ ಅದೇ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಅವನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನದಟ್ಟಾದಾಗ ಅವನು ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಜೀವ ಇರುತ್ತ ಪದಾರ್ಥಗಳು ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂಥರ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಅವನು ಗ್ರಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಿಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಉದ್ದೇಶರಿ ಆಗದೇ ಇದ್ರು ಆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ನೋಡಿರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮಾಂಸಾಹಾರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪಳದವರು ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚು ಖಾರ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತೋ ಅಂತದನ್ನ ಆಡ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅವನ್ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹೊರಮುಖವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅವ್ನ್ ಬರೀ ಹೊರಮುಖನೆ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ನ್ ಹಂಗೆ ತಮ್ಮ ಗುಣದವನು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹುಳ ಬಿದ್ದಿರ್ಲಿ ವಾಸೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಲ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಅಂತ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಅವ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ತಮಸ್ತಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅದೊಂದ್ ಚೂರು ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂರು ವರ್ಗದವರು ಮೂರು ಗುಣದವರು ಯಜ್ಞಗಳು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಅವನ ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಅದೇ ಹೇಳಲ್ಲ ಯಾವಾಗ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಮಂತ್ರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವನೇನೋ ಮಂತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಅದರಿಂದ ಅವನೇನೋ ಗಳಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ರಜೋಗುಣದ ಹೇಳದಂಗೆ ಅವ್ರವ್ರ ಇಷ್ಟ ಇಷ್ಟ ದೇವರು ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಆ ರಾಮನ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಗುಣಗಳು ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಧರ್ಮ ಗಿರ್ಮ ಆ ತರದ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಮನ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ರಜೋಗುಣದವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಂಚಯಜ್ಞಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಪಂಚಯಜ್ಞಗಳ ಪಂಚ ಆ ಇವನು ಆ ರಜೋ ಏನು ಅವನು ಜಾಸ್ತಿ ಅವನು ಜಾಸ್ತಿ ಅವನು ಈ ಭೂತ ಯಜ್ಞ ಆಮೇಲೆ ಈ ಋಷಿ ಯಜ್ಞ ಅದೆಲ್ಲ ರಜೋ ಇದು ಇವನು ತಮೋ ಗುಣದವನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅವನು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಏನಿದ್ರು ಆ ಪಿತೃಯಜ್ಞ ಅಥವಾ ದೇವಯಜ್ಞ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಅದ್ ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಅವನಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಬಹುದು ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ ಓದಿಲ್ಲ ಅದು ಸೊ ಆ ಇಂದು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ರಜೋಗುಣ ಹೇಳದಂಗೆ ಆ ಅವನ ಒಂದು ಏನೇ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಫಲಾಪೇಕ್ಷ ಇಲ್ಲದೆ ಫಲ ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಫಲ ಬೇಡ ಫಲಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲದೆ ಅವನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವನು ರಜೋಗುಣನ ಸ್ವಭಾವ ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಅವನು ಆ ಅವನ ಉದ್ದಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾವ್ದೇ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಇದು ಸತ್ವಗುಣದವನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನು ಎಲ್ಲ ನಾಹಂ ಕರ್ತ ನಾಹಂ ಭೋಕ್ತ ಮುಗಿತಾ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆತ್ಮನ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥ ಜಗತ್ಸಿತಾಯಚ ಆ ಒಂದು ಒಂದು ಆ ಧ್ಯೇಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಎಲ್ಲ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ಸರಿ ಸರ್ ಮನಸ್ಪರಿಶುದ್ಧಿ ಮನ ಮನ ಚ
ಆ ತರ ನೇಮ್ ಫೇಮು ಎರಡಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅವನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡೋದು ಅವನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರಿ ಸರ್ ಉಮಾ ಮೇಡಮ್ ಉಮಾಗುಣದವನು ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋರು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅವನು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಇದಿರುತ್ತಲ್ಲ ದುರಾಸೆ ಅದರಿಂದ ಅವನು ಆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋದು ಮಾಡೋರ್ಗೂ ಬಿಡಲ್ಲ ಅವನು ಮಾಡಲ್ಲ ಆ ಲೆಕ್ಕ ಅದ್ ಹೌದು ಅವನ್ ಹೌದು ತಮಗುಣದವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏನೆ ಎದೊಳದೇ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಗೆ ಇರ್ತಾನೆ ಅವ ಅಷ್ಟು ತಮಸ್ಸು ತಾಮಸಿಕ ಸೋಂಬೇರಿ ಎದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರೀ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಲ್ರು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಉಮಾ ಮೇಡಮ್ ದಾನ ದಾನ ಎಂದ್ರೆ ಏನು ದಾನ ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೂರು ಗುಣದವರು ಹೇಗ್ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಾನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸತ್ಪಾತ್ರರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ದಾನ ಕೊಡುಗು ಅಂತಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಪಾತ್ರರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀಡಿ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದಾನ ಕೊಡು ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ದಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಇದೆ ಧನ ದಾನ ಇದೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ತರ ದಾನಗಳು ಇದೆ ವಸ್ತ್ರ ದಾನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ದಾನಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಹಾರಕ್ಕೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಹ್ ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ನನ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದಾಗ ಹಸ್ತವನ್ನು ಬರೋ ಬಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡೋದು ದಾನನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಅವೆಲ್ಲ ದಾನಗಳನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದಾನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವನು ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಇವನ್ಗೆ ಸತ್ವ ಗುಣದವನ್ಗೆ ಯಾವ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೇಕು ನಾನು ಒಂದು ಏನಾರು ಒಂದು ಕೊಟ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಯಾವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರಲ್ಲ ತಗೋಪ್ಪ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮರ್ತ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಎಡಗೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬಲ್ಗೈ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಾರ್ದು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಅಲ್ಲ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಫಲ ಕೊಟ್ಟೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಅನ್ನೋದ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಇರೋದು ಬಟ್ ನಾವ್ ಅದೇನ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಸೊ ಅದನ್ನ ನಿಜವಾದ ದಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನ್ ಏನು ಬೆಳೀಲಿಲ್ಲ ನಾನ್ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಭಗವಂತ ನನಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನೋ ನನ್ಗೆ ಯಾವ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಾನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೆ ನಾನೇನ್ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನು ಏನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಆ ಪುರಂದರ ದಾಸರ ಆಗು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿನ್ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನ ಅದನ್ನ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇವನ್ ರಜಿಸ್ತಾನು ಪಾಪ ಅವನು ದಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಅವನ್ಗೇನಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅವನ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ ಕೆಲ್ಸ ಆಮೇಲೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಿದಕ್ ನನ್ಗೇನ್ ಫಲ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದಿನ ಬೆಳಗಾದ್ರೆ ಯಜ್ಞ ಹೋಮ ಮಾಡೋರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸೋರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಿಕ್ಕಿರ್ದ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜಾಗವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಜನಗಳನ್ನ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವ್ರೇ ನಾ ನೀನ್ ಹಂಗೇನೋ ಕೊಡು ನೋಡ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ನೀ ಏನೋ ಕೊಡು ತೆಂಗಿನ್ಕಾಯಿ ಬಳಸ್ತೀನಿ ನಾ ಒಂದ್ ಅಪೇಕ್ಷೆಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ರಜಗುಣದಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತುವೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಪ್ಪ ನನ್ ನಮಸ್ಕಾರದಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅಂತದ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆನೆ ಇರೋದು ಅದು
ಏನು ಅಂತ ಯಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಜ್ಞ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಪದಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅನ್ನದಾನ ರಹಿತವಾದ ಮಂತ್ರಗಳಿಲ್ಲದ ದಕ್ಷಿಣ ಇಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಲ್ಪಡುವ ಯಜ್ಞವನ್ನು ತಾಮಸ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಆತರ ಏನಿರಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವತೆಗಳ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಗುರುಗಳ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಿ ಜನರ ಪೂಜೆ ಪವಿತ್ರತೆ ಸರಳತೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸೆ ಇವು ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವಾದ ತಪಸ್ಸು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಏನಂದ್ರು ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದ್ ತರ ಇದಾರೊಳಗೆ ದೇವತೆಗಳದ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಗುರುಗಳು ಜ್ಞಾನಿ ಜನಗಳು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಪವಿತ್ರತೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅಹಿಂಸೆ ಇವೆಲ್ಲ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ತಪಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರೇನು ಆಮೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನು ಬೇರೆ ತೊಳ್ಗಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಪಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಯಾವುದು ಉದ್ವೇಗ ಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಪ್ರಿಯವಾಗಿಯೂ ಹಿತಕರವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಭಾಷಣವಾಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೂ ಯಾವುದು ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪಠಣದ ಹಾಗೂ ಪರಮೇಶ್ವರನ ನಾಮ ಜಪದ ಅಭ್ಯಾಸವಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ವಾಣಿ ಸಂಬಂಧವಾದ ತಪಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಯ ವಚನ ಮುಂದೆ ತರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದು ಸೊ ನಾವು ತಪಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ದೆ ಇರೋದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋನು ತೋರ್ಪಡಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಅದ್ ಮೇಲ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ ವಿಷಯಗಳೇ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತರನೇ ಬರ್ತಾರೆ ಇವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವನ್ ತಪಸ್ ಯಾವ ತರ ಇದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದೇಹ ದಂಡನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಫಲಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನನ್ ನನ್ಗೆ ಎಂತ ಫಲ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ನನ್ನ ತಪಸ್ಸು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದ್ರಿಂದ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದು ಇವನ್ ಭ್ರಮೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮೈ ಎಲ್ಲ ಕೈ ಕೈ ಎಲ್ಲ ಕುಯ್ಕೊಂಡು ರಕ್ತದಿಂದ ರಕ್ತ ತರ್ಪಣ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಅವನ್ ಭ್ರಮೇಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವನ್ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನೇನಾರು ಹೇಳ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ್ಸ ಮೂರು ಮೂರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಒಂದೇ ಅಂತ ಗುರುಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆ ಮಂಜಾತೆ ಮಂಜಾತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಓಂ ತತ್ ಸತ್ ಮಹಾಮಂತ್ರದ ಉಪಯೋಗ ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡಿಯತ್ತೆ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಓಂಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಓಂ ತತ್ ಸತ್ ಮಹಾಮಂತ್ರ ನಾನು ಇದನ್ನು ಓದಿ ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಗಿತ್ತು ಆದ್ರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಓಂ ತತ್ ಸತ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಹಾಮಂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ ಗುರುಗಳು ಅದನ್ನ ಓಂ ತತ್ ಸತ್ ಓಂ ತತ್ ಸತ್ ಓಂ ತತ್ ಸತ್ ಅಂತ ಮೂರು ಬಾರಿ ಹೇಳಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಈ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಸಹಸ್ರಾರದ ಕಡೆಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಓಂ ತತ್ ಸತ್ ನಾವು ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳು ಇವಾಗ ತಮೋಗುಣದಿಂದ ರಜೋಗುಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ರಜೋಗುಣದಿಂದ ಸತ್ವಗುಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ಓಂ ತತ್ ಸತ್ ಅನ್ನೋ ಈ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಮಂತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಂ ತತ್ ಸತ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಭಗವಂತನ ಪೂರ್ಣ ನಾಮ ಅಂತ
ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಕೂಡ ಇದು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಉ ಮಾ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ ಅದು ಈ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳು ಸೇರಿ ಓಂ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಓಂಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದು ತತ್ ತತ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವಾಗ ಸತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಅಸ್ತಿತ್ವನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಸತ್ ಅಸ್ತಿತ್ವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾವೇನೇನ್ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಈ ಪ್ರಕೃತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನೇನು ಗೋಚರ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಅಂದ್ರೆ ನದಿ ಗುಡ್ಡ ಬೆಡ್ಡ ಆಕಾಶ ಏನೇನ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈ ಚೇರ್ ಇರ್ಬೋದು ಮನೆ ಇರ್ಬೋದು ನಾವು ಕೂತಿರೋ ಜಾಗ ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ನೀನು ಯಾರೇ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಇದು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕಂಡು ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದ್ಲು ಓಂ ತತ್ ಸತ್ ಅಂತ ಹೇಳದಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತಂತೆ ಓಂ ತತ್ ಸತ್ ಅಂತ ಹೇಳಾದ್ಮೇಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಬಂದಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಇದು ಭಗವಂತ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಗೋಚರನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಕಾಣದಿಲ್ಲ ಸತ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಗೋಚರ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸತ್ ಅಸ್ತಿತ್ವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಮಂತ್ರದ ವಿಶೇಷ ಮೊದಲು ಓಂ ತತ್ ಸತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮತ್ತೆ ವೇದಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಜಾತಿಯಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಯಾರು ತಿಳಿದಿರ್ತಾನೋ ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ ನನ್ನ ಏನೋದು ನನ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದು ಓದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ವೇದಗಳು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ವೈಶ್ಯರು ಶೂದ್ರರು ಎಲ್ಲರೂ ಆಮೇಲೆ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ತಿಳಿದಿರೋ ಅಂತವ್ರು ಆಮೇಲೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ವೈಶ್ಯರು ಶೂದ್ರರು ಅನ್ನೋದು ಆಮೇಲೆ ವೇದ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ವೇದ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಬೇಕಲ್ವಾ ಸ್ಕೂಲ್ ತರ ಇದು ವೇದ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಕರ್ಮಯೋಗ ಉಪಾಸನ ಜ್ಞಾನ ಹೀಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವೂ ಈ ವೇದದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದೆ ಈ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತಾನೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವೇದಗಳ ವೇದಗಳು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಬರ್ತದೆ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪಂಚಯಜ್ಞಗಳ ಮೂಲಕ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ವೇದಗಳು ಮುಂದೆ ಕೇಳಲ ಪಂಚಯಜ್ಞಗಳು ಅಂದ್ರೆ ದೇವಯಜ್ಞ ಋಷಿಯಜ್ಞ ಪಿತೃಯಜ್ಞ ಭೂತಯಜ್ಞ ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯಜ್ಞ ಈ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಯೋ ಈ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಯಜ್ಞ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಓಂ ತತ್ ಸತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿಯ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಬಂತು ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಂತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾರಣ ಆಯ್ತು ಇದು ನಮ್ಮನ್ನ ತಮೋಗುಣದಿಂದ ರಜೋಗುಣದೆಡೆಗೆ ರಜೋಗುಣದಿಂದ ಸತ್ವಗುಣದೆಡೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಯ್ಯುತ್ತದೆ ಏನು ಮಂತ್ರ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತದೆ ಆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಚೂರ್ ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಬರಕ್ ಮುಂಚೆ ಈ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್
ಎಲ್ಲ ಆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ನ ಇದು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇನೇನೋ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಗಳು ಅದು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ರೇಡಿಯೋ ಟಿ ವಿ ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೀಗೆ ಈ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರಪಂಚ ಮತ್ತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರೋದು ಈ ಈ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತತ್ತನ್ನೋದು ಕಾಣಲ್ಲ ಸತ್ತನ್ನೋದು ಕಾಣತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತನ್ನೋದು ಅಸ್ತಿತ್ವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣುತ್ತೆ ತತ್ತನ್ನೋದು ಭಗವಂತ ಅವನ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅಗೋಚರ ನಮಗ್ ಕಾಣದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಇದನ್ನ ಈ ಈ ತತ್ಸತ್ ಅಂತ ಮಂತ್ರ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಇವಾಗ ನಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವ ಗ್ರಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಹಲೋ ಅವಳ ಹೆಸರು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು ಕೂಡ ಓಂ ತತ್ಸತ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇದು ಮಂತ್ರ ಇದು ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಭಗವಂತನ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀವಿ ನಾವು ನಾವು ಭಗವಂತನ ಇವಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀವಲ್ವ ಅವ್ರು ಹಲೋ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಓಂ ತತ್ಸತ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಂತ್ರದಿಂದ ನಾವು ಭಗವಂತನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಅವತ್ ಓದಿತ್ತು ಅದು ಆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹರಿ ಓಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹರಿ ಓಂ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೇಳುತ್ತಲ್ವ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹೇಗೋ ಈ ಓಂ ತತ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಭಗವಂತನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇನ್ನು ಹೇಳ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಓದಿಲ್ಲ ನಾನು ಆಯ್ತು ಇವ್ರ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ನೆನಪು ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮರ್ತ ಹೋಗಿತ್ ನನಗೆ ಇರ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಮೇಡಮ್ ಹರಿ ಹಿ ಓಂ ಮಂತ್ರದ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಇದು ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಕೊನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಿಷ ಕಲ್ಪನಾ ಇದು ಕ್ಲೌಡ್ ಏನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಕ್ಲೌಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಏನೋ ಕ್ಲೌಡ್ ನಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತಿರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇದು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಆಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದು ಇದು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರಾಸ್ಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮರ್ತ ಹೋಗಿದೆ ಇದು ಫಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಪ್ಪ ನನ್ಗೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇದು ಫಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ತರಂಗಗಳು ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಭಗವಂತನಿಂದ ಪ್ರಸರಣ ಪ್ರಸರಣ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿ ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಾವೇನು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ನಾನು ಏನೋ ಇದೀನಿ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಒಂದು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಸರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಪ್ರಸರಣದಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಆಮೇಲೆ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಬಿಂದು ಆಗಿ ಹಿಂಗ್ ಊಟ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ತರ ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಈ ಈ ಡೇಟಾಗಳೆಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಕ್ಲೌಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಅದೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇರುತ್ತಂತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಹಂಗೇನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರೋದು ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇಂತ ಎಷ್ಟು ಮಿಲಿಯನ್
ಚಿತ್ರಗುಪ್ತ ಇರ್ತಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ 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 ನಮ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಜಾತಕ ಎಲ್ಲವೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತಂತೆ ಅದು ನಾವು ದೇಹ ಅಂತರ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಮ್ ದೇಹ ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹ ಪಡೆದಾಗ ಅದೇ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಹ್ಮ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ನನಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬರದೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈಗ ಹೇಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಅದೃಷ್ಟದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿನಲ್ಲೂನು ಅದು ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದ್ಸತಿ ಎಲ್ಲೋ ಓದಿದ್ದೆ ಕೇಳಿದ್ದು ನೆನ್ಪು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಈ ಇದನ್ನ ಅವಾಗ ಒಂದ್ಸತಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಹಾಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ನಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವ್ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಯೂಶಲಿ ಬಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅದೇ ಮೆಮೊರಿ ಬಗ್ಗೆನೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಗುರುಜಿದು ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಅಂತೂ ಒಂದು ಆತ್ಮದರ್ಶನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆನೆ ಆಗಿತ್ತು ಮೆಮೊರಿ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ ಮೆಮೊರಿ ನಂದು ಅಂತ ಎಲ್ರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಿನ್ ಮೆಮೊರಿ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗುರುಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚರ್ಚೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಗುರುಜಿ ಏನ್ ಹೇಳಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಾನೇ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಹೀಗೆ ಹುದುಗಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ತರ ಅಲ್ಲ ಅದು ಆಗಿಂದಾಗೆ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅದು ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಅದು ಅವಾಗ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ರೀತಿನೇ ಅದೇ ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬಟ್ ನೀವ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಅದ್ ಸುಮ್ನೆ ಒಂದು ನಮ್ಗನ್ಸೋದಷ್ಟೇ ಅದು ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ ಜಿ ನಿಮ್ ದೇಹ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಕ್ಯಾರಿ ಓವರ್ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಮೆಮೊರಿ ಇದೆ ಮೆಮೊರಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವ್ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ ಬಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಗಿಂದಾಗೆ ಆಗಿಂದಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಇಲ್ಲೇನೋ ನಾವು ಹುದುಗ್ಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋ ತರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ಓದಿದ್ದೆ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಓದಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ನೆನ್ ಬಂತ ಈಗ ಆ ತರ ಅದು ಸೆಲ್ಫ್ ಇದ್ದು ಅದು ಅಂತ ಭಗವಂತಂದೇ ತಾನೆ ಅಂತ ನಾನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಹ್ಮ್ ಅದೇ ಗುರುಗಳು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಾರೆ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವಾಗ್ಲೇ ಬರೋದು ಇವಾಗ ನಾವೇನೋ ನೆನ್ಪಿಸ್ಕೋತೀವಿ ನೆನ್ಪಿಸ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಇವಾಗ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ನೆನ್ಪೇ ಬರಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ್ಲೇ ಬರ್ಬೇಕದು ಅವನಿಂದ್ಲೇ ಅದು ಬರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಟಾಕ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವತ್ತು ಕೇಳಿದ್ದು ನನ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಕೇಳಿದೆ ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಕೇಳಕ್ ಟೈಮೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಇದಿಷ್
ಇದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ನಾವ್ ಮಾತ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಒಂದ್ ಒಂದ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದೊಂದು ಒಂಥರ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೂಡ